Хорошо, братья и сестры, я хочу зачитать пару стихов, и мы немножко порассуждаем о них. Это записано у пророка Исаия в 57 главе, с 18 и 19 стихи, два стиха. 18 и 19, 57 глава пророка Исаия. «Я видел пути его, и исцелю его, и буду водить его, и утешать его, и сетующих его. Я исполню слово «мир», «Мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его». Ну, я прежде всего хочу сказать, что мы, вот наша община, которая образовалась год тому назад, ровно год тому назад мы стали собираться, сняли помещение, вот, и собираемся уже вот целый год. И несмотря на то, что люди некоторые говорили, что у нас ничего не получится, что мы разбежимся, Говорили такое, знаете, ну, не очень хорошие слова, не хочу о них говорить, потому что сегодня это день радости, день веселья. Но мы собираемся, мы продолжаем жить. Я одному брату говорю, мы выжили, а он говорит, нет, вы не выжили, вы жили, по-настоящему жили. Поэтому слава Богу. И я хочу напомнить, кто был, первое наше собрание, мы там собрались на Вудстоке, это было год тому назад, по-моему, тоже 5 или 6 апреля, да? 6, да? Ровно год тому назад, 365 дней, да? И, значит, нас посетил один замечательный брат, брат Сергей Поляков, а он, наверное, уже и не помнит. И мы собрались, это как община, первый раз. Первый раз собрались, вот мы раньше собирались по домам, а потом собрались уже вот в том здании, в помещении. И э, брат Сережа, он приготовил такую песню, он захотел ее спеть, говорит, я хочу приехать к вам и спеть у вас песнь. Он принес диск, отдал нашим операторам, и когда пришла его очередь петь эту песню, вдруг у него что-то произошло. Вот. Он вышел за кафедру, сказал нам такое ободрительное слово, и потом сошел с кафедры и говорит, я хочу научить вас одной песне. И он начал петь песню, так тихо, спокойно, без всякой музыки, без ничего. Мир от Бога, мир. Помните, наверное, такую, кто был? Кто помнит, вот, когда мы пели эту песню? Были братья и сестры. И знаете, и как только он говорит, давайте я вас научу вот этой песне, он оставил ту песню, которую он хотел спеть, как фонограмму, под фонограмму. И мы начали петь вот эту песню, он стал нас учить. И во время, может быть, второй куплет или третий, на нас всех сошел Дух Святой. Я не знаю, вы когда-нибудь ну, переживали сошествие Святого Духа. А реально, явно, это, знаете, это не то, что вы что-то из себя делаете и пытаетесь что-то выдавить из себя. Это происходит само собой, без всяких, без всяких напряжений. То есть вы можете при сошествии Святого Духа долго молиться, если вот Он вас посетил. Можете молиться час, два, три, без всякой усталости. При сошествии Святого Духа человек может петь Богу часами и нисколько не устанет. Он может плакать часами и нисколько не устанет. Ведь не надо из себя ничего выдавливать. Это произошло вот так сверхъестественным путем, вот как будто кто-то нас всех покрыл. И мы все упали на, на пол и стали просто-напросто плакать и очищаться. И мы очищались от, от этого напряжения, которое мы принесли с собой. Вот какое-то внутреннее давление, какое-то непонимание, почему так, почему вот так. И э, Дух Святой побудил его э, научить нас вот этой песне. И мы в течение года пели эту песню много раз. Мы даже добавили там несколько куплетов, э, вот таких спонтанных своих. И Дух Святой нас очень сильно благословлял. Поэтому наше служение началось практически вот с такой песни, вот с помазанной песни «Мир от Бога, мир». Я не знаю, вы, наверное, ее не все знаете, но, я думаю, большинство знает ее. Простая песня, очень простая, но Дух Святой принес вот в этой песне вот эти слова «Мир вам! Я не против вас! Я э, не приношу вам проклятий, как вот некоторые думают, что э, можно посылать кому-то или передавать их. Я принес вам благословение». Помните, когда Христос, мы как раз вот сегодня, ну, как бы стоим вот воскресные вот эти пасхальные и воскрес, воскресные дни Иисуса Христа празднует множество людей. И вы помните, когда Христос воскрес и после своего воскресения явился ученикам своим, то Он явился им, а они все до этого от Него отреклись. Все 12, один из апостолов вообще Его предал, а 11 отреклись от Него, публично отреклись и оставили Его, и бежали от Него все, как один. 
Вот. Петр тогда же отрекся вот, три раза, прежде чем два раза петух там пропел. И все отреклись, вот когда Господь появился к ним после воскресения в своем новом теле, он не упрекнул их. Знаете, за что он их упрекнул? За неверие только упрекнул. За то, что они, видевшие его воскресшим, то есть видели, женщины его видели воскрес, за то, что они не поверили им. Вот за это он их упрекнул. Но за то, что они от него отступили, и отреклись от него, и предали его, и оставили, он не сказал им ни слова. Он пришел и сказал им интересное такое приветствие. Помните какое? «Мир вам». Я не против вас. Вот такой наш Господь. Поэтому, когда мы слышим вот проклятие там всякие, всякое такое с тобой будет то-то и то-то, и у тебя ничего в жизни не получится, и ты так, и у тебя вообще и, и бизнес не пойдет, и семья твоя разрушится, и мама твоя умрет, потому что ты вот в эту церковь ходишь, или еще там что-то такое. Братья и сестры, я вам сто процентов даю гарантию, что это, эти слова не от Бога. Эти слова от дьявола. Вот. Или от людей, которые что-то у них, ну, не, что-то они настолько обиженные, настолько они отягостились вот в своих сердцах, в своих мыслях, что они передают вот это все другим людям. Поэтому вот давайте я еще раз напомню эти слова. Я думаю, что хочу на них остановиться, мы немножко просуждаем. Господь сказал, я видел пути его и исцелю его, и буду водить его и утешать его. Вот здесь такие три Слово, которое определяет три действия Господня, как вот я смотрю на протяжении вот этого года, что делал Господь в нашем собрании, в нашем служении. Ну, я думаю, Он это делал и в других служениях, в других собраниях, когда люди собирались. Но я не так часто посещал другие служения, поэтому ну, не могу сказать, как Дух Святой там работал. Но как Он у нас работал, то вот первое, что Он сделал, «Я видел пути Его и исцелю Его». Вы знаете, Дух Святой, когда мы стали собираться, Он начал исцелять наши души и физические тела тоже, но Он исцелял наше все естество, наш дух, душу и тело. Дух Святой просто начинал исцелять. И мы это видели на каждом служении, когда Дух Божий приходил, сходил на нас, мы часто плакали, мы часто молились, и мы освобождались от всего вот такого, знаете, напряжения внутреннего, от беспокойства, от такого состояния, которое, ну, не знаешь, что делать, куда идти, как, что, чего совершать и делать. И Господь исцелял нас. Исцелял, исцелял, исцелял. Вы знаете, это, бы, это хорошо быть здоровым. Ну, никто из вас не скажет, что э, быть здоровым – это плохо. Ну, вот когда мы переболели гриппом, вот зимой, я думаю, многие переболели, да, вот тяжелый такой был какой-то грипп, то ну, я так его ненавидел, этот гриб. Я бы, не знаю, если можно было его ударить, я бы ударил бы этот гриб, нашел бы его. Но, но он где-то в этих вирусах там сидел, эти вирусы проникли в наше тело. Так плохо быть больным человеком, так нехорошо. Вот. А представьте себе, когда человек больная душа у него, когда у него больной дух, насколько это еще хуже. А когда у него и тело, и душа, и дух больные, вот, разбитые. И тогда приходит Господь и исцеляет. И когда Он исцеляет наши тела, мы радуемся. Когда исцеляет наши души, мы еще больше радуемся. Потому что приходит в нашу душу, приходит свобода. Приходит исцеление. Душа становится здоровой. Мысли текут ясно и четко. Эмоции наши, они свободны, они во Христе Иисусе. Наши желания становятся совершенно другими. Мы не хотим там что-то, чего-то плотское делать. Наши желания и стремления устремляются к нашему Господу Иисусу Христу. Это исцеленный человек. И Дух Святой на протяжении всего этого года вот так вот с нами работал. Он нас и исцелял. Мы видели это. Далее мы находим здесь, Господь говорил о своем слове, это пророческое слово, когда это было сказано пророком Исаия, но оно также и к нам относится. Господь сказал, я буду вводить его. Вводить, братья и сестры, это Божье руководство, Божье водительство, Божье направление. Вы знаете, что быть исцеленным – это хорошо, быть здоровым – это нормально, это здорово. Но если мы никуда не уходим, никуда не идем, а стоим на месте – это плохо. Поэтому Господь говорит, я тебя исцелю, но это еще не все. Я буду тебя вести своим путем. Ты будешь идти за мной, я буду благословлять тебя, потому что тебе нужно двигаться дальше, тебе не нужно стоять, тебе нужно продвигаться вперед. И мы находим здесь, это работа Духа Святого – учить нас и водить. И Писание говорит, что все водимые Духом Божиим – суть Сыны Божьей. Так? Вы все знаете это место. Если, вы знаете, вот там, где написано «Сыны Божии» в нашем переводе, в русском, 
8 глава, это римлянам, где говорится, все водимые Духом Божьим, это сыны Божии, речь идет не о младенцах, речь идет о взрослых людях, о которые уже достигли определенного духовного возраста. Потому что младенец, духовный младенец, он не водится Духом Святым. Вы это знаете, у пророка Исаи в 42 главе, там, или в 40, там написано о том, что как Господь работает в церкви. В церкви есть две категории людей, ну, основных, есть их, конечно, и больше, есть подразделы разные. Но есть э, люди, которые называются овцами, а есть люди, которые называются агнцами. Помните это, да? То есть мы читаем в Писании, когда Господь поручил Петру пасти церковь свою, он так и сказал, паси кого? Моих овец и паси моих агнцев. Следовательно, мы знаем, что в церкви существует как минимум две категории людей. Есть овцы и есть агнцы. И это в любой церкви это существует. Кто такая овца? Овца это, – это зрелый человек, духовно зрелый человек, который возрос определенного возраста и который способен рождать и приносить плод, и приносить молоко, способен кормить кормить маленьких ягнят. А ягнята – это родившиеся только младенцы. Они не могут сами себя кормить. Они нуждаются в ком-то, чтобы их кто-то кормил. Поэтому есть в церкви люди, которые называются овцы. Бог их называет овцами. Вот. У пророка Исаи сказано, что «я буду водить дойных овец, водить их, а агнцев буду носить на руках». Поэтому вот две категории людей в церкви существуют. Это в любой церкви есть которая идет за Господом, служит Господу, там всегда существуют две группы, основные группы людей – овцы и агнцы. Как Господь сказал Петру, «Паси моих овец и паси моих агнцев». Так вот, овцы, они слышат голос Божий, они понимают водительство Духа Святого, потому что там сказано, вот как мы сейчас слышали, «Буду водить их». И у пророка Исаи сказано, «Буду тоже водить дойных овец, а агнцев буду носить». Дело в том, что вот этот взрослый овца или человек, который духовно зрелый, он способен слышать голос Божий. Он понимает, как Бог говорит в его чувствах, он понимает, как Бог говорит через Библию, он понимает, когда Бог говорит в его желаниях, потому что Бог говорит разными способами. Бог может говорить в сновидениях, в видениях, откровениях, через Библию, но также может говорить нам через наши желания, пробуждать нас, побуждать нас к чему-то, к какому-то действию. Он может давать нам определенные мысли, побуждения какие-то, куда-то пойти, что-то сделать, вот, где-то остановиться, за кого-то помолиться. Это водительство Божие. Человек, как овца духовно зрелый, он слышит голос Божий и понимает его. А Агнис он не слышит. Он слышит голос матери своей, голос овцы, которая его вскармливает и которая кормит. Поэтому в церкви необходимо, чтобы овцы, те дойные, которые знают голос Божий, которые слышат Божье Слово, которые понимают его, чтобы они заботились о маленьких ягнятах, о тех людях, которые не совсем до конца понимают. Они растут, они тоже скоро начнут все понимать. Голос Иисуса Христа, голос своего пастыря. Но на сегодняшний день им нужна помощь. Поэтому вот так вот Господь нас, здесь написано, я буду вводить его, буду вводить Божий народ. И Бог вводил нас, Он вел нас путем, Он дал нам определенную тему, о чем размышлять. Мы в течение года размышляли и изучали 12 плодов Духа Святого в нашем Духе. Потому что, вы знаете, существует не 9 плодов, как мы обычно говорим, или 9 частей плода, а существует 12, по тому, как в Откровении написано, что дерево жизни приносило 12 раз, вот, на каждый месяц свой плод приносило. И мы изучали об этих плодах. И Дух Святой вел нас своим путем, и, как мы вот знаем, и довел нас до сего места, как мы читаем в Писании, до сего места помог нам Господь. Итак, мы видели, Дух Божий нас исцелял, Дух Божий руководил нами, давал нам свое слово, давал откровение, вел нас. И еще одна мысль, и Он утешал нас, как здесь говорится, и буду утешать, успокаивать нас, приносить нам мир, как мы вот говорили в начале. Я исполню слово «мир, мир дальнему и ближнему», говорит Господь. Знаете, наш Господь нисколько не изменился. Он написан и вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Он продолжает нас утешать, Он продолжает нас наставлять, Он продолжает нас вести, и Он продолжает нас исцелять, делать нас крепкими и здоровыми. Поэтому э, в продолжении следующего года, вот, который мы уже начали жить, двигаться, я думаю, Господь будет продолжать нас исцелять, будет руководить нами, 
и будет утешать нас. Это и есть работа Духа Святого в нашем служении. И я верю во всех других служениях также. Чтобы утешать Божий народ, был послан Святой Дух, чтобы наставлять, учить, вразумлять и успокаивать своих детей. Господь, Дух Святой, никогда не будет человека бить, не будет его ругать, не будет он бить своих сыновей, хлестать их хлесткими такими словами. Он будет приносить им утешение. Поэтому вот такое короткое слово я хотел сказать, хотел ободрить вас всех, что продолжаем двигаться вперед и будем молиться Господу нашему, чтобы Он продолжал нас исцелять, восстанавливать, чтобы мы были полностью в этом исцелении. Знаете, что такое исцеление? Это полное восстановление человека, так, как Бог хотел бы его видеть, чтобы человек имел жизнь с избытком. Ну вот, когда человек здоровый, правда, когда он здоровый, ему так хорошо жить. Я помню, я читал, как одна сестра исцелилась от заболевания, у нее что-то с легкими было, и она пила кучу таблеток и никак не могла исцелиться, тяжело было дышать. И ей даже дали какой-то там кислородный аппарат, и она постоянно с ним дышала, дышала, и так ей было тяжело. И когда Господь ее исцелил, она сказала, я, братья и сестры, родилась на свет заново. Я сейчас могу просто стоять и дышать чистым воздухом с превеликим удовольствием. Вдыхать его и наслаждаться им. Просто дышать. Человек настолько за много лет истомился от этих болезней, что он не мог дышать и просто наслаждался живым, свежим воздухом. Вот точно так и мы, братья и сестры. Господь пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Чтобы мы наслаждались Богом нашим, наслаждались Его дыханием Духа Святого, этим славным общением, как написано, благодать Иисуса Христа с нами, любовь Бога Отца с нами и общение Духа Святого со всеми нами. Давайте мы еще раз поблагодарим нашего Господа, и вы можете сидеть, а можете встать, как хотите. Просто прославим Его короткой молитве. Аминь.